సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ టెన్ మూవీస్ గురించి మ్యాటర్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం నిజంగా ఒక వ్యక్తికి అన్యాయం జరిగింది అతని ఆత్మాభిమానం కోసం తన ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం అతను నిజాయితీతో పోరాటం చేస్తే న్యాయం జరిగి తీరుతుంది అలాగే మనసులో అసూయ పెట్టుకుని అహంకారంతో ఒక వ్యక్తిని దిగజార్చాలని చూశారనుకోండి అలాంటి వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలు ప్రయాసలుగానే మిగిలిపోవాల్సి వస్తుంది ఆ పైన అబాసు కూడా పాలవాల్సి వస్తుంది ఒక మనిషి మనసులో మలిన ఉందనుకో ఆ మురికి జనాలకి తెలిసే రోజు తప్పకుండా వస్తుంది అలాగే ఒక మనిషి మనసులో స్వచ్ఛత ఉంది ఇప్పుడు అందరికీ దాని వాల్యూ తెలియకపోవచ్చు కానీ ఓ రోజు వస్తుంది ఆ స్వచ్ఛతను తెలుసుకుని ఆ మనిషి గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అలా తెలుసుకునే రోజు వచ్చేంత వరకు గేమ్ అంతా టైం దే ఎందుకంటే టైం చెడుకి అవకాశం ఇస్తుంది మంచిని రకరకాలుగా పరీక్షిస్తుంది టైం అవకాశం ఇచ్చిందని ఎవరైనా ఎగిసి ఎగిసి పడొచ్చు కానీ ఆ ఎగిసి పడుతున్న మంట అనర్థం అని ప్రమాదం అని జనాలు గుర్తించినప్పుడు ఏదో విధంగా దాన్ని ఆర్పేస్తారు అలానే టైం పెట్టిన పరీక్షల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ఉన్నత నిలబడిన మంచిని వద్దన్నా జనాలు గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు కాకపోతే ఆ టైం రావాలి ఆ రోజు రావాలి ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్పాను మీకు అర్థమయ్యే ఉంటది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలకు సంబంధించిన అభిప్రాయం ఇది ఇక మ్యాటర్ లో గెలిపోదాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అజ్ఞాతవాసి మూవీతో ఇరవై ఐదు సినిమాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఇప్పటి వరకు ఆయన చేసిన ఇరవై నాలుగు సినిమాల్లో నుండి పది బెస్ట్ సినిమాల గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను మీ అందరికి ఈ విషయానికి సంబంధించి రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ నేను పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలకు సంబంధించి నాకు అనిపించిన బెస్ట్ లిస్ట్ గురించి చెప్తున్నాను నా లిస్ట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ టెన్ ఫిలిం గోకులంలో సీత నిజంగా మంచి క్యారెక్టర్ పవన్ ఇప్పుడు కావాలనుకున్న అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేరు ఆ పాత్రలో ఉన్న వేరియేషన్స్ ని చాలా నీట్ గా హ్యాండిల్ చేశారు పవన్ ముందు జల్సా రాయల్ లో ఉంటాడు ఆ తర్వాత చాలా మంచివాడుగా మారిపోతాడు చివరిలో ప్రేమ కోసం పరితపించే ప్రేమికుడిగా పవన్ చాలా బాగా చేశారనే చెప్తాను నెంబర్ నైన్ జానీ ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఒక విషయం మాత్రం చెప్తాను చాలా నిజాయితీ అయిన ప్రయత్నం చేశారు జానీ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ ఓ డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాని నేరేట్ చేసిన విధానం మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు అలవాటు లేదు కాబట్టి ఈ సినిమా ఆడలేదు కానీ నిజంగా చాలా మంచి సినిమా ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనే సంగతుల్ని వీలు దొరికినప్పుడు మాట్లాడతాను ఇప్పుడు పెట్టుకుంటే చాలా టైం తినేస్తుంది నెంబర్ ఎయిట్ తీన్మార్ సినిమా ఆడకపోవటం ఓ సమస్య అయ్యుండొచ్చు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన మంచి సినిమాల్లో ఇది కూడా ఒకటి ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇది ఫ్యాక్ట్ నేను చేసిన బెస్ట్ రివ్యూస్ లో తీన్మార్ కూడా ఉంది అని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను ప్రత్యేకమైన కథని ప్రయత్నించారు పవన్ ఈ సినిమాతో అర్జున్ పాల్వాయ్ మైకిల్ వేల ఆయుధం రెండు క్యారెక్టర్స్ లోనూ చాలా బాగా చేశారని చెప్తాను వీలైనంత సింపుల్ఫై చేసి సినిమాని చెప్పటానికి ప్రయత్నించారు కానీ కథలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ జనాలకి కనెక్ట్ అవ్వకపోవటం సినిమాని ఫెయిల్ చేసింది నెంబర్ సెవెన్ అత్తారింటికి దారేది ఈ సినిమా నాకే కాదు చాలా మందికి ఇష్టం గౌతమ్ నందాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఇంప్రెస్ నట ప్రదర్శన చేశారు గౌతమ్ నందా క్యారెక్టర్ కి అత్త క్యారెక్టర్ కి మధ్య మంచి ఎమోషన్ ఉంటది ఆ ఎమోషన్ ని పవన్ కళ్యాణ్ క్యారీ చేసిన విధానం చాలా బాగుంటదని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ బద్రి నువ్వు నంద అయితే ఏమిటి నేను బద్రి బద్రీనాథ్ ఓ సెన్సేషన్ ఆ సంచలనం తాలూకు ప్రకంపనల్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికీ ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నారు బద్రి మూవీలో ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన మేనరిజమ్స్ నే ఇప్పటికే ఫ్యాన్స్ అందరూ ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు అంత స్పెషల్ మూవీ అది నెంబర్ ఫైవ్ సుస్వాగతం ఈ సినిమాలోని పవన్ కళ్యాణ్ అంటే నాకు విపరీతమైన గౌరవం పవన్ కళ్యాణ్ తన యాక్టింగ్ కెరియర్ లో చేసిన ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ లో సుస్వాగత మూవీలో చాలా సన్నివేశాలు ఉంటాయి ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ చాలా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ లో ఆయన చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు చూసినా కదిలిపోతాం అంతే నిజంగా బ్రహ్మాండమైన సీన్ పరమాద్భుతంగా చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇక నెంబర్ ఫోర్ తమ్ముడు ఆ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన అల్లరిని నేనైతే ఇప్పటి వరకు మర్చిపోలేదు అలానే ఆ సినిమాతో ఆయన క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మామూలు కాదు చాలా స్ట్రాంగ్ జీవితం అన్నాక అల్లరిచిల్లరగా ఉండొచ్చు కానీ ఓ లక్ష్యాన్ని ఏం చేస్తే ఎట్టైనా సరే కష్టపడి కొట్టాలి ఈ విషయాన్ని చాలా బాగా చూపెట్టారు పవన్ కూడా మనసు పెట్టి ఈ సినిమా చేశాడు ఆ హ్యాపీనెస్ ఈ సినిమా అంతా కూడా అతని నటనలో కనబడింది నెంబర్ త్రీ గబ్బర్ సింగ్ సూపర్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ని
పాత్ర ఎప్పటికీ గబ్బర్ సింగ్ ని తెలుగు ప్రేక్షకులు అయితే మర్చిపోలేరు నెంబర్ టూ ఖుషి సిద్ధు సిద్ధార్థ రాయ్ ఈ పాత్ర కూడా ఓ సంచలనం ఈ పాత్ర ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేట్ చేసిన ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పిచ్చిక్కిపోయింది తెలుగు యువత పవన్ కళ్యాణ్ లోని డిఫరెంట్ యాంగిల్ కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అయింది ఖుషి మూవీతో దాన్ని చూసి మై మరిచిపోయారు ఆయన ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు ఇక నెంబర్ వన్ తొలి ప్రేమ ఇది ఒక సినిమా కాదు ఓ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించలేదు జీవించాడు ఈ సినిమాలోని బాలు పాత్రతో యువత్ ని పవన్ కళ్యాణ్ చాలా గట్టిగా ప్రభావితం చేశాడు ఈ సినిమా గురించి కూడా మాట్లాడటానికి ఇది రైట్ టైం కాదు డీటెయిల్ గా మాట్లాడాలి కుదిరితే షార్ట్ టైం లోనే తొలి ప్రేమ రివ్యూ తో మీ ముందుకు వస్తాను నాకైతే ఈ తొలి ప్రేమ మూవీ ఓ గొప్ప మెమరీ తప్పకుండా నేను మీతో పంచుకుంటాను ఇది సంగతి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాల్లో నా బెస్ట్ టాప్ టెన్ లిస్ట్ ఇది మీకు కూడా లిస్ట్ ఉంటే ఆ లిస్ట్ ని కామెంట్స్ లో పోస్ట్ చేయండి అజ్ఞాతవాసి రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమాలో తన పెర్ఫార్మెన్స్ తో పవన్ కళ్యాణ్ నా టాప్ లిస్ట్ లో రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి 